你让那个苏小阳再回密室有什么用？我们之前也没找到什么线索，还能指望他呀？所以我让他带了个帮手。帮手？你们在这儿，看，这是馒头碎屑。嗯，果然让你带去的，帮手还是有用处的。李莲花聪明，想到用老鼠来找线索。哼，方小宝，你之前不是问董林为什么被困了这么久还没有饿死吗？这不就是答案了吗？这是有人给他送了吃的，可这密室的门不是只有今晚堂才能打开吗？难道？苏小优，嗯，你这些馒头碎屑是不是在面向院子的那个墙下找到的？你怎么知道？那道墙上的高处是不是有一块不太平？没错。那下面呢？应该藏有通气口。很简单，那个人从这个通气口给董林送吃的，所以这个董林才能活这么久。之后那个人为了引人耳目，又把通气口给堵上了。那这么说来，帮他的人自然嫌疑最大。他故意让董林活着，好让他和金满堂二人互相厮杀。不是这么简单。炭灰，这炭灰、食物，被堵上了通气口。难道董林不是中毒死的，而是叹气窒息而死？叹气。投喂他的人，在事成之后，从密室的通风口燃烧木炭。这是董林吸入了大量的碳气，失去了意识之后，他撞到了头部，失血过多而死。之前我就觉得奇怪，这个董玲身上确实有毒箭划过的伤痕。但这个伤痕很浅，董玲的内力不错，这点毒，怎么至于让他失去意识呢？但他身上又没有其他中毒的痕迹，所以就忽视了。那这就对了。如此说来，金满堂的邪就有的解释了。这密室由内而外，用的不是钥匙，而是点位机关。所以董玲就算翻遍了金满堂的全身，也翻不到钥匙呀。声音小一点。有机会知道，通风口。还能给董林送吃的，所以毋庸置疑，此人必定是在这个元宝山庄里。没错，可是元宝山庄上上下下不会侍从这么多，到底是谁呢？李莲花，我们现在去哪？方小宝，刚才的炭灰你这么快就忘了？炭灰怎么了？你再仔细看看，这炭灰细软发白，应该是银丝炭。怎么了？现在啊，该未到冬季，那贵中的炭火一定会锁在库房当中。所以这个季节在元宝山庄，拿走银丝炭的人又会是谁呢？管家金长宝，只有他有内务库房钥匙。没错。宗镇明珠搜遍了整个元宝山庄，都没有找到博兰人头。想必啊，这个博兰人头或许根本就没有离开过这个金满堂的房间。我明白了，现在就去元宝山庄。哎，几位请留步。<笑>听说几位是元宝山庄的贵客，我这里刚好有几副金元外平时喝的药，但不知道为何这金管家这几日不来取吗？金满堂的药，没错，不知道能不能劳烦这几位帮我把这药带到元宝山庄，这每日用量不一样，我都标注好了。来，都给我吧。好
。哎，这药为何都是双份？哎呀，先前呢，每日只服一份，后来这两年，金管家说金元癌这病越来越重，请来的大夫说要加大药量，这就每日服用两份了。我平日里一直暗中留意金满堂的药，从药方上的药物看，确实用于治疗树人症。但是据我观察，他并不是每天都用两副药，这就奇了。这每日服用两份，是金管家亲自吩咐我的。那这个药，也都是金长宝自己来拿的呀？没错，这金管家对金员外忠心耿耿，我想，会事必躬亲的吧。林莲花，难道？难道金长宝也有树人症？难道他也是金满堂他爹的私生子